হ্যালো ফর এক্স ট্রেডার আশা করি সবাই ভালো আছেন সো আমি আজকে একটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি বাট তারপরেও আজকে আমি আপনাদের আর একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসতেছি রিসেন্টলি আমি কিন্তু টিউটোরিয়ালস পাওয়া পেয়ে গেছি সেই কারণটা আপনাদেরকে আমি গত টিউটোরিয়ালসটা বলেছি আমার একটা টিউটোরিয়ালস পেইড পার্সনে একজন সেল করছে পাঁচশো টাকা করে সো ওই খবরটা আমার কানে আসে এরপর আমি টিউটোরিয়ালস দেওয়াটা অফ করে দিই এই চ্যানেলে কস হচ্ছে আমি ভাই দিচ্ছি আপনাদের উপকারের জন্য অনেকজন এটাকে ব্যাড ইউজ করতেছে সো তারপরও দশজনের চিন্তা করে আমি এক মানে একজন করতেছে এরকম কাজ তো আমি কেন দশজনকে কষ্ট দিব সো আপনাদের জন্য আপনাদের রিকোয়েস্টে আপনাদের কমেন্টসে আপনাদের শেয়ারে আপনাদের সাবস্ক্রাইবগুলোতে আমি মূল্য দিয়ে আমি চিন্তা করলাম যে না আমি আবার আপনাদেরকে টিউটোরিয়ালসগুলো কন্টিনিউ করি সো এখন থেকে আপনাদেরকে আর নিয়মিত টিউটোরিয়ালস দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে আমি চলে আসি আজকে যে টিউটোরিয়ালস দিচ্ছি ওই এইটা হচ্ছে যে যারা বিজ্ঞানের লেভেলের খুবই ইম্পর্টেন্ট তাদের জন্য যারা এক্সপার্ট লেভেল আছে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে সো সবার সাথে থাকুন দেখুন সো আজকের টিউটোরিয়ালসটা হচ্ছে কিভাবে আপনারা একটি অর্ডার দিবেন মানে কিভাবে ভালো একটি জায়গায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ নিশ্চিন্ত থেকে আপনি একটা অর্ডার করবেন প্রথমত সেইটি আজকে আমি দেখাবো সেকেন্ড হচ্ছে কোন টাইম ফ্রেমে আপনি অর্ডারগুলো অর্ডারগুলো দেখে দেন অর্ডারটা দিবেন সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে কীভাবে মানি ম্যানেজমেন্ট করবেন অর্ডারগুলোর উপর কীভাবে ম্যানেজমেন্ট আপনি একটা অর্ডার দিয়ে ফেলে রাখলেন হইল না তো অর্ডারগুলোর টিপি এস এল দিতে হবে টিপি মানে টেক প্রফিট এস এল মানে হচ্ছে আপনি কটুক লস নেবেন সেটার অর্ডার দেওয়ার পর সেগুলো মানি ম্যানেজমেন্ট হিসেবে করতে হয় এগুলোকে মানি ম্যানেজমেন্ট বলে সো এ তিনটি বিষয় আপনাদেরকে আমি আজকে ডিসকাস করবো সো ফার্স্ট অফ অল এই বিষয়টা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো কীভাবে একটি অর্ডার দেব কীভাবে কত ব্যালেন্স থাকলে আপনি কত ভলিউমের ওপর অর্ডারটা করবেন ওকে ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি অর্ডার করতে চাই আমরা নিউ অর্ডারে যাব আমি এখন জেবিপি ইউএসডিতে যাই ওকে জেবিপি ইউএসডিতে ওয়ান আওয়ার্স একটা টাইম ফ্রেম আসি ওয়ান মিনিট ফাইভ মিনিট ফিফটিন মিনিট আর এখানে টাইম ফ্রেমগুলো আসে বাট আমি এখন যদি আপনাদেরকে ওয়ান আওয়ার্স একটা অর্ডার দিয়ে দেখাই সো মনে করেন আপনার ব্যালেন্স আছে ওয়ান হান্ড্রেড ওকে সো আপনি মনে করেন ব্যালেন্স আছে ওয়ান হান্ড্রেড সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ান সেন্ড করে অর্ডারটা করবেন সেক্ষেত্রে ওয়ান সেন্ড করে অর্ডারটা করবেন এরপর যদি আপনার টু হান্ড্রেড ব্যালেন্স থাকে টু সেন্ড করে আপনি অর্ডার করতে পারবেন সর্বোচ্চ আমার মানে করতে পারবেন আপনি একশো ডলার দিয়ে আপনি যদি ওয়ান ডলার দিয়েও ট্রেড করেন এটা আপনার ইচ্ছা ভাই আপনার আপনারই ডলার আপনি বুঝবেন বাট আমি যেটা বলতেছি আপনি কোন হিসেবে মানি ম্যানেজটা মানি ম্যানেজমেন্টটা করবেন আপনার ব্যালেন্সের উপর নির্ভর করে সেই ভলিউমটা নির্ধারণ করে দেন অর্ডারটা দিতে হয় আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু লসের দিকে যাবেন অ্যান্ড খুব তাড়াতাড়ি লস করে আপনার ব্যালেন্সটা জিরো হয়ে যাবে সো ফুল ডিটেলসটা আপনি ধৈর্য ধরে দেখুন হোপলে আপনার উপকার আসবে সো আপনার যদি ওয়ান হান্ড্রেড থাকে আপনি ওয়ান সেন্ড করে করবেন টু হান্ড্রেড ব্যালেন্স থাকলে টু হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স থাকলে টু সেন্ড করে করবেন থ্রি হান্ড্রেড ডলার ব্যালেন্স থাকলে থ্রি সেন্ড করে করবেন দেন ওয়ান থাউজেন্ড ডলার থাকলে এরকম আস্তে আস্তে আপনি ওয়ান ডলার দিয়ে ট্রেড করবেন সো আপনার মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আপনার যদি পাঁচশো ডলার থাকে বা আমার যদি আড়াইশো ডলার বা এরকম থাকে কিংবা আপনি কি এর বেশি করতে পারবো বা এর কম করতে হ্যাঁ আপনি যদি একটা কথা আছে আপনি যত কম রিক্স নিতে পারেন ততই আপনার জন্য ভালো কম রিক্স নেন কম প্রফিট করেন এটা হলে আপনি অনেক দিন মার্কেটে টিকে থাকতে পারবেন আপনি যদি বেশি লোভ করেন লোভে আপনি হারাবেন খুব তাড়াতাড়ি ব্যালেন্সগুলো হারাতে পারেন সো একটাও একটা কথা আছে নো রিক্স নো গেইন আপনি যদি কোনো রিক্স না নেন আবার কোনো অর্জনও করতে পারবেন না হ্যাঁ রিক্স নেবেন কখন যখন আপনি নির্ধারিত এবং খুব নির্দিষ্ট এবং খুব শিওরিটি থেকে আপনি একটা অর্ডার দিতে পারতেছেন তখন আপনি একটা রিক্স নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ ওকে সো আপনার যদি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার্স থাকে আপনি ফাইভ সেন্ড করে করুন সর্বোচ্চ অথবা টু সেন্ড করে করুন ওয়ান সেন্ড করুন থ্রি সেন্ড করুন এটার ওপরে আপনার লাভটা কম কম রিক্স নিয়ে কম লাভটা নেন আমার পরামর্শ থাকবে সেটা আর আপনি যদি এইটা বুঝতে পারেন যে আমি ওয়ান হান্ড্রেড ডলার বা ওয়ান থাউজেন্ড ডলার আমার আছে আমি সেক্ষেত্রে ওয়ান ডলার দিয়ে আমি ট্রেড করতে পারি আর ওইটা হলে আপনার ইচ্ছা ওইটা হলে মানি ম্যানেজমেন্ট যদি ব্রেক করেন মানি ম্যানেজমেন্ট ব্রেক করলে যদি আপনার ওয়ান থাউজেন্ড ডলার থেকে যদি আপনি ফাইভ ডলার দিয়ে ট্রেড করেন আপনার যদি একটাই বিপদ পক্ষে যাই আপনি ব্যালেন্সটা খুব তাড়াতাড়ি হারাবেন সেই ক্ষেত্রে মানি ম্যানেজমেন্টটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট মানি ম্যানেজ ম্যানেজমেন্টকে ফরেক্সের প্রাণ বলা হয় মানি ম্যানেজমেন্টকে ফরেক্সের প্রাণ বলা হয় এই কথাটা খুব
অর্ডার করব সো আপনার কীভাবে অর্ডার করবেন কীভাবে একটা নির্দিষ্ট প্লেস আপনি খুঁজে নেবেন অর্ডার দেবেন হ্যাঁ টাইম ফ্রেম আপনার আমার সেকেন্ড একটা অপশান ছিল টাইম ফ্রেম কম টাইম ফ্রেমগুলো দেখে আপনি অর্ডার করবেন সো ফার্স্ট অফ অল আপনার ফাইভ মিনিটে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা অনেক আপ হয়েছে এটা কিন্তু ডাউন করতে পারে সো এই ক্যান্ডেলটা অনেক আপ হয়েছে এই ক্যান্ডেলটা দেখে ডাউন হতে পারে হ্যাঁ আপনি কিন্তু ফাইভ মিনিটের একটা টাইম ফ্রেমে আসেন আপনি এরপরে ফিফটিন মিনিটে গিয়ে দেখেন এখানে তো একটা ক্যান্ডেল স্টিক খুব ভালো দেখা যাচ্ছে এগুলো এই সব ক্যান্ডেল স্টিক থেকে অনেক অনেক ইন্ডিকেটর অনেক ইন্ডিকেট থাকে এ আমি এই সব ক্যান্ডেল স্টিক নিয়ে অনেক টিউটোরিয়ালস আশা করি আপনাদেরকে আমি দিব ওকে আজকে আমি ওই আলোচনাটা করতেছি না এই ক্যান্ডেল স্টিক দেখে আমার আবার মনে হচ্ছে এই মার্কেটটা ফল করতে পারে ওকে থার্টিন একটা মিনিটসে গেলাম এই প্লেসমেন্ট দেখে আমার মনে হচ্ছে তারপরে কিন্তু এটা নিচের দিকে নামতে পারে মার্কেটটা ডাউন হতে পারে এরপরে আমি ওয়ান আওয়ার্সের একটা টাইম ফ্রেমে গেলাম এরপরে মনে হলো যে এখানে গিয়ে মার্কেটটা বাড়ি খেলো এখানে একটা ব্যাক পয়েন্ট আছে এখানেও একটা আছে এখানেও একটা আছে এখানেও একটা আছে হ্যাঁ রাইট সো আমি কয়েকটা ব্যাক পয়েন্ট থেকে বলতে পারতেছি যে হয়তো বা এটা ডাউন করতে পারে এরপর আমি ফোর আওয়ার্স টাইম ফ্রেমে গেলাম গিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ এখানেও ব্যাক পয়েন্ট আছে বা মার্কেটটা ওই হিসেবে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে অথবা মুভিং অ্যাভার্স দিয়ে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে মার্কেটটা ডাউন করতে পারে আপনি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা সেল অর্ডার করতে পারেন সো আমি আপনাকে এটাই দেখাচ্ছি আপনি যদি কোনো একটা অর্ডার দিতে চান অর্ডার দিতে চান ফাইভ মিনিটের একটা টাইম ফ্রেমে আপনি ধুম করে অর্ডার দিয়ে দিবেন না এটা হচ্ছে খুব বেশি বড় আমি আপনি দেখবেন ধৈর্য ধরে ফিফটিন মিনিট এখন কোথায় মুভমেন্ট করতেছে ওয়ান আওয়ার্সে মার্কেটটা কোন জায়গায় মুভমেন্ট করতেছে অ্যান্ড ফোর আওয়ার্সে মার্কেট কোন কোন জায়গায় কোন প্লেসমেন্টে মুভমেন্ট করতেছে ওয়ান ডে ওয়ান উইক এগুলো দেখবেন এগুলো দেখে দেন আপনি একটা নির্ধারিত নির্ধারণ করতে পারবেন আপনি কি অর্ডার করবেন না কি করবেন না আপনি ফাইভ মিনিট অর ওয়ান মিনিট থেকে কখনো ট্রেড করাটা খুব বেশি বোকামি হবে আমাদের আমি যেটা করি আমি বড় বড় ট্রাইম ফ্রেম নিয়ে বেসিক্যালি অর্ডার দিই দেখেন আমার এখানে সবগুলো ফোর আওয়ার্স টাইম ফ্রেম আছে ওয়ান ডে ডেইলি টাইম ফ্রেম মানে ওয়ান ডে টাইম ফ্রেম আছে সো আমি একটা বিষয় এটা মুভিং এভারেস্ট ফ্রেশ করলাম ওকে সো একটা বিষয় হচ্ছে যেটা আপনাদেরকে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট বলতেছি আপনার অলওয়েজ অর্ডার দেওয়ার সময় টাইম ফ্রেমগুলো সবগুলো দেখে দেন অর্ডার করবেন ওকে সো আমরা কিভাবে অর্ডার দেব আমরা ফার্স্ট অফ অল নিউ অর্ডারে যাব নিউ অর্ডারে গিয়ে আমরা বাই করবো নাকি সেল করবো সেটা দেখবো আমি আবারও বলতেছি আপনারা অলওয়েজ অর্ডার দেওয়ার সময় সব টাইম ফ্রেমগুলো দেখে নেবেন এক মিনিট পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটে মনে হচ্ছে আপনার দেখে এটা আপ করেছে ডাউন করতে পারে ফিফটিন মিনিটে গেলেন থার্টিন মিনিট ওয়ান আওয়ার্স দেন ফোর আওয়ার্স দেন ওয়ান ডে একটা কথা মনে রাখবেন যত বড় বড় সফল ট্রেডাররা আছে যত বড় বড় সফল মানে ফরেক্স ট্রেডার আছে তারা অলওয়েজ বড় টাইম ফ্রেমগুলো দেখ দেখে ট্রেড করে সো আমাদেরও কিছু এই সব অ্যাপ্লাই মেনে চলতে হবে আপনি যদি ফাইভ মিনিট একটা সুযোগ দিয়ে একটা অর্ডার করে দেন ধুম করে সেটা কিন্তু আপনি লসের দিকে যেতে পারেন হ্যাঁ লাভও হতে পারে প্রফিট হতে পারে বাট কিছু ন্যূনতম যদি আপনি লং একটা প্ল্যানিং করে ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং করে যে কোনো কাজ করলে সেটা অবশ্যই ফলফ্রুশ ভালো হয় সো ওয়ান ডে মনে করেন আমি এখন দেখলাম যে এই ক্যান্ডেলটা দেখে মনে হচ্ছে মার্কেট ডাউন করতে পারে এটা একটা ক্যান্ডেল স্টিক সো এটা দেখে মনে হচ্ছে মার্কেট ডাউন ডাউন করতে পারে সো আমরা কী করবো নিউ অর্ডার গিয়ে একটা সেল অর্ডার দিব সো ফার্স্ট অফ অল নিউ অর্ডার ক্লিক করলাম দেন আপনার ওয়ান সেন্ট টু সেন্ট থ্রি সেন্ট ফোর সেন্ট ফাইভ সেন্ট ওয়ান ডলার টু ডলার আপনি আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম আপনার যত ব্যালেন্স থাকবে ওই হিসেবে নির্ধারণ করে ওই ভলিউমটা নির্ধারণ করে আপনি ট্রেড করবেন আর যদি ওইটা বুঝে না থাকেন তাহলে আরেকটু ব্যাগ দিয়ে আপনি জিনিসটা বুঝে নেবেন সো ফার্স্ট অফ অল আমি ওয়ান সেন্ট দিয়ে অর্ডার করতেছি সেল অর্ডার দিলাম ওকে এখানে একটা সেল অর্ডার হয়ে গেল সো এই প্লেসমেন্টে আমি সেল অর্ডার করেছি কিন্তু আপনি কটুক প্রফিট নেবেন অ্যান্ড কটুক লস নেবেন যদি প্রফিট নিতে চান আপনি এই নিচের অংশটা টেনে এখান থেকে টেনে মনে করেন আপনি অ্যাড টুক প্রফিট নিতে চাচ্ছেন সো আপনি এখানে দিলেন এটা এখানে যদি আপনি তিরটা যদি এখানে রাখেন আপনার কত ডলার প্রফিট নিচ্ছেন সেটা আপনাকে দেখাবে ফোর ডলার টোয়েন্টি ফাইভ সেন্ট আপনি একটুক প্রফিট নিচ্ছেন ওকে আপনার একটা মনে প্রশ্ন আছে আমি অ্যাসেল দিয়েছি আর টিপি কিভাবে দিব টিপি দেওয়ার একটা অপশন আছে সেটাও বললাম টিপি আমি দিলাম ওকে টিপিটা আমি আবার কেটে দিচ্
আমি এটা ক্যান্সেল করে দিলাম সো আমি যদি একটুক প্রফিট নিই কেন নিচ্ছি একটুক প্রফিট আপনি দেখেন এই লাস্ট ক্যান্ডেলটা এই দুইটা ক্যান্ডেলের শ্যাডো কিন্তু এগুলোকে শ্যাডো বলে একটা ক্যান্ডেল ক্যান্ডেলের এই নিচের অংশ যেটা আছে সেগুলোকে শ্যাডো বলে এই শ্যাডো দুইটা অংশ দেখেন এই দুইটা অংশ প্রায় সেম টাইপের এসেই থেমে আবার ব্যাক করে যায় সো আমি আর একটু করে তুলে দিই একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমার বেশি লোভের দরকার নেই সো এখন আমার থ্রি ডলার সেভেন্টি নাইন সেন্ট আস ওখানে আমি টিপি দিলাম মানে টেক প্রফিট মার্কেটে মানি ম্যানেজমেন্টের একটা সব থেকে বড় সেক্টর হচ্ছে যে কোনো একটা অর্ডার দিলে সেখানে টিপি এবং এস এল দেওয়া টিপি এবং এস এল দিলে আপনার যতটুক নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রফিট নেবেন সেখানে হিট করলে এটা হচ্ছে টিপি মানে হচ্ছে টেক প্রফিট আপনি যদি এখানে অর্ডারটা এখানে এসে যদি হিট করে দেন আপনার লাভটা আপনার ব্যালেন্সের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে দেন অর্ডারটা কেটে যাবে আপনি নির্দিষ্ট একটা লাভ নিয়ে বের হয়ে যেতে পারবেন মার্কেট থেকে আপনি লস হতো ওই ওই সীমাবদ্ধ দিয়ে দিতে পারেন আপনি কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছেন আপনি আপনার কাজ আছে বা আপনি বের হচ্ছেন আপনি কীভাবে অর্ডারটা দিচ্ছেন বা আপনার একটা টেনশন থেকে যাবে যে আমি কখন বাসায় ফিরবো বা কখন ওই অর্ডারটা আমি একটু দেখবো ওকে ফাইন সো আপনি এটাকে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য আপনি কী করতে পারেন আপনি একটা অ্যাসেল দিয়ে রাখতে পারেন আপনি একটা অ্যাসেল দিলে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা লস যতটুকু নেওয়া আপনার পসিবল আছে সেটা নিয়ে ওখানে হিট করলে অ্যাসেলটা কেটে যাবে দেন আপনার ফুল ব্যালেন্সটা হারাবেন না কখনোই ব্যালেন্স জিরো হবে না অ্যাসেল এবং টিপি দিয়ে কাজ করলে এটাকে মানি ম্যানেজমেন্টের অনেক বড় একটা সেক্টর বলা হয় এটা দিয়ে কাজ করলে অ্যাসেল এবং টিপি দিলে কোনো একটা অর্ডারে আপনি মার্কেটে অনেক দিন যাবত টিকে থাকতে পারবেন এবং লসও কম নেবেন লাভও কম নেবেন যতটুক লাভ তার মনে করেন আপনি ফোর ডলার লাভ নিতে চাচ্ছেন আপনি যদি এখানে যদি সিক্স ডলার একটা অ্যাসেল দিয়ে রাখেন আপনি যদি একটা অ্যাসেল দিয়ে রাখেন যে সিক্স ডলার অথবা টেন ডলার অথবা এইট ডলার এটা তো হচ্ছে না এটা মানি ম্যানেজমেন্ট না আপনি যদি লাভ নেন যে ফোর ডলার দেন আপনি লস নিতে পারেন টু ডলার আপনি লস নিতে পারেন সর্বোচ্চ টু ডলার মনে করেন আমি এখানে দিলাম এখনও ফোরে আছে এখনও থ্রি দেন ওকে এখন হতে পারে টু টু পয়েন্ট সিক্সটি ফোর সেন্ট ওকে আপনার একটা প্রশ্ন আমি একটু ডিসকাস করি তারপরও এই ক্যান্ডেলটা দেখেন এই শ্যাডোটা এতটুক এতটুক পর্যন্ত এসেছে ওকে সো এই শ্যাডোটা যেটা ছিল সেটা কিন্তু আমি যেখানে অ্যাসেলটা দিয়েছি সেখানে ওইখানে কিন্তু অটুক পর্যন্ত হিট করেছে সো নেক্সট টাইম কিন্তু ওটুক পর্যন্ত গিয়ে আবার ওই ক্যান্ডেলটা ব্যাক করতে পারে সো আমি একটু হালকা উপরে দিবেন অলওয়েজ টিপিটা ক্যান্ডেলের শ্যাডো থেকে হালকা উপরে দিবেন যাতে আপনি হালকা নিশ্চিত থাকেন আপনার হয়তো বা বিশ তিরিশ সেন্ট একটু বেশি লস হতে পারে তারপর আপনি এটা নিশ্চিত থাকবেন আমি একটুখানি উপরে দিলাম আমি একটু জুম করে দেখে আপনাদেরকে এই যে দেখে আমি কিন্তু একটুখানি উপরে দিলাম আমি একটু নিশ্চিন্ত থাকার জন্য আপনার বিশ তিরিশ সেন্ট যদি আমার কোনো একটা অর্ডার করলেন আপনি এখানে অ্যাসেলটা দিলেন ওইটা হিট করে গেল এরপরে অর্ডারটা কেটে গেল এটার দরুণে আপনার লসটা আরও বেশি হচ্ছে বাট আপনি যদি একটু শ্যাডো থেকে উপরে করে দেন দেন হয়তো বা অটুক পর্যন্ত গিয়েছে এটা হিট করে নেই দেন আবার ব্যাক করে যাচ্ছে আপনি প্রফিট পেয়ে যাচ্ছেন সব সময় অ্যাসেল দেওয়ার সময় শ্যাডোর সাথে সাথে দিবেন না একটু উপর করে দিবেন যাতে আপনার ওইটা হিট না করে ওকে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে অনেকজন কোনো একটা অর্ডার দিলে যে দেখতেছে যে মার্কেট উপর দিকে যাচ্ছে মানে আপনার লসের দিকে যাচ্ছেন আপনি অ্যাসেল দিয়েছেন এখানে এই ক্যান্ডেলটা একটুক পর্যন্ত এসেছে আপনি কি করলেন আরেকটু উপরে তুলে দিলেন বলতেছে এই একটু পর্যন্ত গিয়ে এরপরে মার্কেটটা ব্যাক করতে পারে এখান পর্যন্ত গিয়ে মার্কেটটা পেয়ে যখন এখানে গেল ক্যান্ডেলটা তখন আর একটু উপর তুলে দিল এই ক্যান্ডেলের উপরে তুলে দিল এটুক পর্যন্ত গিয়ে এই মার্কেটটা ব্যাক করবে এটা অনেক ভুল একটা মানি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অনেক ভুল একটা ধারণা কখনো এরকম অধৈর্য হয়ে ট্রেড করবেন না কোনো একটা অ্যাসেল দিলে আপনি বুঝে শুনে অ্যাসেলটা দিবেন মনে করেন আমি এখানে দিয়েছি এটা কিন্তু ফিক্সড আপনার মাইন্ডে রাখতে হবে যে হ্যাঁ এটা ফিক্সড আপনি কখন যখন আপনি শিওর শিওরভাবে বলতে পারবেন যে বা বুঝতে পারবেন যে এই মার্কেটটা এইটুক পর্যন্ত গিয়ে আবার ব্যাক করবে বা মুভমেন্ট নিচে আসবে আমার প্রফিটের দিকে আসবে দেন আপনি দিতে পারেন বাট এই যে ক্যান্ডেলটা উঠতেছে আপনি অ্যাসেলটা উপরে তুলতেছেন উঠতেছে আপনি আবার ক্যাসেলটা উপরে তুলতেছেন সো আপনার কিন্তু এটা মানি ম্যানেজমেন্ট ব্রেক করে ব্রেক করলে আপনি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আপনার ব্যালেন্স হারাই জিরো হয়ে খুব তাড়াতাড়ি মার্কেট থেকে বের হয়ে যেতে হবে সো এটা কখনোই করা যাবে না ওকে সো অর্ডার কীভাবে করবেন অ্যাসেল টিপি কীভাবে দিবেন সেটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি আরেকটা অ্যাসেল টিপি আরেকটা ছোট একটা পরামর্শ দিন কখনো অর্ডার করলে যদি আপনি চার ভাগ 
प्रफिट नीन से खान दुभाग लसर दिखे एसलटा देवें ये हमें ल प्रफिट नहीं मन करें चार डलार हमें क्यों एस एल दीब दुई डलार अथवा दुई डलार दशमिक पंचाश सेंट ओके मैं टू डलार पंचाश सेंट हमें लसर दिखे सर्वोच्च दीब जदि आप चार डलार जो प्रफिटर जो टेक प्रफिट दिन आर चार चार डलार जो अपनी एस एलो दिए रखें ये क्योंकि मानी मैनेजमेंट ना अपनी अलओवेज लाभ जटटुक नीबें से अर्धेक एस एलटा देवें मन करें लाभ नीते चाची एतटुकु सपोज हमें एतटुकु लाभ नीते चाची एखे नय डलार सो आपनी फाइव डलार पर्त आनी सर्वोच्च एस एलटा देवें जैसे अपनी निश्चिंत थकें आपनर लसो कम हो प्लस हे अपन प्रफिट जटटुक तरह अर्धेक लस नीते ट्राई करब खूब बस इम्पोर्टेंट ओके तो अपना हमारे फार्ष्ट स्टेप कमप्लीट हलो दें सेकेंड स्टेप हे अपना क्या भाव को टाइम फ्रेमगुल देखे देखे दें अर्डर का करें क्योंकि एक आगे ही देखिए जलवेज अर्डर देवर समय फाइव फिफ्टीन ये सब टाइम फ्रेमगुल्लो एक देखें देखे मार्केट को जगह मुभमेंट करते जूम इन कर जूम लैस कर अपना देखें मार्केट को जगह मुभमेंट करते लास्ट और एसिसटैंट सपोर्ट कोथाई बाकी जो मुविंग एवार्स दिए क्ज करें मुविंग एवार्स दिए अपनी देखते पें मार्केट कथाएं को दिखे जो पे दें आनी अर्डर करबें अलओवेज टाइम फ्रेम देख ओके एखे एक प्लेसमेंट आस टी जे पी वाई सो यूएस टी जे पी वाई फार्ष्ट अफ अल्लम वन मिनिटे देख लैन फाइव मिनिट दैन फिफ्टीन मिनिट दैन थार्टी मिनिट दैन वन आवार्स दैन फोर आवार्स दैन वन डे हमें एरपर वन उक आत दूरे गेले एत बड़ो बड़ो ट्रेड हमें करी ना सो ट्रेडग कर ले कि आपनर अनेक समय लागे एंड अनेक बैलेंस थकते हैं बड़ो बड़ो ट्रेड करते गले बसी तो हमारे बांगलेश बसी तो हमें जटटुक बैलेंस नहीं क्ज करी वन डे पर क्ज कर ले बेटार एर पर गले अपन बैलेंस भारि होते हैं आपनी तक भल्यूम भारि दिए क्या करते अपनी वन डलर फाइव डलर दिए क्ज करते कौन जो अपना बैलेंस भारि है ओके सो एखे एक भलो मुविंग एवारेज ये जरा धरे से अलमोस्ट ता अनेक प्रफिट कर होपफुली मैक अनेक प्रफिट करते पे जरा मुविंग एवारेजा धरे से हमारे टीटोल्सा अनेक आगे दिए तक मुविंग एवारेजा हाँ अनेक जन पे क्यो कर एक जन कमेंट कर भाई अपनार टीटोल्स देखे हमें प्रफिट कर दी सो हमारे खूब ही भलो लगे ओके एरपर यूरो यूनिवार्सिटी जाको एक विषय देखी मार्केटा मार्केटा एखे आप पड़े और एखान डाउन करते दैन थार्टीन मिनिटे कि देखा एखान डाउन करते दैन फाइव मिनिट एट डाउन शेप आवेंटी फोर आवार्स वन डे आपनी सबग देखें सबगल टाइम फ्रेम देखे दें एक अर्डर दीबें हुट हाट कर अर्डर देवें टाइम फ्रेम क्यों देखा अपनी अर्डर तो देवर आगे एक निश्चित हार जो अपनी वन डे दे गलम मार्केट तो एखान डाउन करके खेले एरपर हतोबा ऊपरे उठते परे अपना मन हे सो अपना जो ये मन हे अपनी जो वन डे ते आसबें उइके देखे वन डे ते जो आसबें आनी एखे एक शेडो हो भलो कैंडल स्टिक एट कैंडल स्टिक एगू नहीं आलोचना करब इन फ्यूचारे सो मार्केट क्योंकि डाउन करें जो ए रखम एक कैंडल स्टिक देखी ए रकम दुईटा तीनटे कैंडल एकदम ऊपर माथाय एकदम ऊपर माथा जो ए रखम कैंडल स्टिक देखी आप तक आप विपक्षे अर्डर करी ये क्योंकि अनेक मजादार हमें क्यों कैंडल स्टिक दिए एखो अनेक ट्रेड करी जेगुल एकदम नाइनटी फाइव पार्सेंट ही पजिटिव पक्षे आसे मान ट्रेडगुल खूब ही इफेक्टिव है कैंडल स्टिकर ट्रेडगुल सो ये ट्रेडगुल कैंडलटा देखे हमें जो थकत मार्केट हमें एखान एक अर्डर करतम एखान जो एक अर्डर दीम कैंडल स्टिकटा देखे अलमोस्ट हमार एखो जो वन डलार कर जो अर्डर करतम टोटी फाइव डलार हमें प्रफिट करते कई घंटार एक वन डेर एक वन डेर एक कैंडल स्टिक ओके जै होक ना क्या हमें एक दिन एक दिन टोटी फाइव डलार फिफ्टी डलार आर्न करा अपना अनेक जन बोलते भाई ये केमने यकम अनेक इंडिकेटर आगू दिए फर एक्साम भलो क्चा जा 
অনেকজনই করতেছে আমিও করতেছি মুভিং এভার্স দিয়ে আপনারা অনেকেই করতেছেন সো আপনারা বুঝেছেন ফার্স্ট অফ অল আপনারা অর্ডার দিলে সেগুলো এস এল টিপি দিয়ে কাজ করবেন এটা ম্যানেজমেন্ট মানি ম্যানেজমেন্ট দেন অর্ডার দেওয়ার সময় অবশ্যই আমি টাইম ফ্রেমগুলো দেখে প্রত্যেকটা টাইম ফ্রেম দেখে আপনি নির্দিষ্ট হয়ে এবং শিওর শিওর হয়ে দেন অর্ডারটা করবেন ওভারঅল মোটামুটি সবগুলো শিওর হয়ে প্রত্যেকটা টাইম ফ্রেম দেখে দেন আপনি অর্ডার করবেন ওকে থার্ড অপশন হচ্ছে মানি ম্যানেজমেন্ট আপনি কোনো একটা অর্ডার করলেন আপনি ফাইভ মিনিটের একটা অর্ডার করলে কত প্রফিট নেবেন ফিফটিন মিনিটের অর্ডার করলে আমি এইটা একজন কমেন্ট করেছে খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছে আমি ওনাকে মেসেজে অনেক লম্বা করে লিখে ওনাকে আমি বোঝাতে সক্ষম হতে পারিনি হয়তো বা কারণ লিখলে অনেক কিছু আপনাদের এটা প্রশ্নের আনসার পাবেন না সেজন্য আমি কি করি আপনাদের প্রশ্নগুলো আমি একটু লিখে রাখি না হলে একটু নোট করে রাখি এইগুলো আমি চেক করি যে এটার ওপর কোনো টিউশনস দেওয়া যায় কি না আপনাদের প্রশ্নগুলো যদি ভালো হয় ওনার প্রশ্ন উনি যদি সাবস্ক্রাইব থাকে সো উনি হয়তো এই প্রশ্ন টার উত্তর পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে যে মানি ম্যানেজমেন্টের একটা বড় একটা ফ্যাক্টর আপনি ওয়ান মিনিটে যদি কোনো একটা ট্রেড করেন সাপোজ ওয়ান মিনিটে কর ট্রেড করেন কর টু প্রফিট নেবেন ফাইভ মিনিটে সর হচ্ছে ওয়ান মিনিটে ট্রেড না করাই বেটার আমি যদি কোনো আমার প্রত্যেকজন সাবস্ক্রাইবার আমি প্রত্যেকজন ফ্রেন্ডসকে বলবো যে ভাই কাইন্ডলি ওয়ান মিনিটে কখনো ট্রেড করবেন না এটা হচ্ছে অনেক ছোটো ট্রেড অ্যান্ড ধুমধাম কোন দিকে মার্কেট চলে যায় আপনি বুঝতে পারবেন না আপনি লসের সম্মুখীন হবেন অলমোস্ট একদম কম একদম কম টাইম ফ্রেমের মধ্যে মানে একদম মিনিমাম ফাইভ মিনিটে ট্রেড করার টাইম না পারতেন ফাইভ মিনিটে ট্রেড করার ট্রাই করবেন ফাইভ মিনিটে আপনি কটুক নিতে পারেন ফাইভ মিনিটে দশ থেকে পনেরো পিপস লাভ নিতে পারেন আপনি ফাইভ মিনিটে কোনো একটা যদি ট্রেড করেন দশ থেকে পনেরো পিপস মানি ম্যানেজমেন্ট এটা বলা বাট আমি বলবো যে ফাইভ থেকে টেন পিপস লাফ নিয়ে বের হয়ে যাবেন কোনো একটা এই যে আপনি মনে করেন আপনি বলতে পারেন যে আমি এটা এখানে একটা মুভিং অ্যাভারেজ ভালো পেয়েছি তিনটা রেগা একসাথে মোটামুটি টাচ করেছে আমি মোটামুটি সিওরিটি আমি এখান থেকে একটা অর্ডার দিব আমি কটুক প্রফিট নেব আমি বলবো যে ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত নেবেন এটা কিন্তু অলমোস্ট অনেক নিচে নেমেছে দেখেন প্রায় ফর্টি ফিফ পিপস পর্যন্ত নেমেছে আরও নিচে নেমেছে এই যে আরও নিচে নেমেছে প্রায় ফিফটি এখান থেকে আমি কাউন্ট করছি একটু নিচে থেকে করেছি আমি কিন্তু এখান থেকে করিনি আমি একটু নিচে থেকে করে কাউন্ট করতেছি প্রায় ফিফটি পিপস সো আমি অর্ডার না নিয়ে আপনি ফাইভ মিনিটস যদি কখনো ট্রেড করেন বেশিতে ফাইভ থেকে টেন পিপস পর্যন্ত প্রফিট নেবেন দেন আমরা ফিফটিন মিনিটে আসি ফিফটিন মিনিটে আপনি কটুক প্রফিট নেবেন ফিফটিন মিনিটে আপনি কটুক প্রফিট নিয়ে আপনি মার্কেট থেকে বের হয়ে যাবেন এটা আমি দেখাই আপনার আমি মুভিং অ্যাভারেজের উপর দেখাচ্ছি কস আপনাদের মুভিং অ্যাভারেজের অনেক সারা পেয়েছে এই টুটোরিয়ালসটা ওইটার উপর দেখাচ্ছি আমি যদি ফিফটিন মিনিটস একটা অর্ডার করি আমি মুভিং অ্যাভারেজ এই মুভিং অ্যাভারেজটা পেয়ে আমার মনে হচ্ছে এইভাবে মুভিং অ্যাভারেজটা এই পয়েন্টটা পেয়ে আমার মনে হচ্ছে এই যে এই পয়েন্টটা পেয়ে আমার মনে হচ্ছে মার্কেট আপ দিকে যাচ্ছে আপ দিকে যেতে পারে ওকে সো আপনি যদি এখান থেকে অর্ডার করেন সো আপনি ফিফটিন মিনিটও কত প্রফিট নেবেন লাইক দ্যাট আপনি এখান থেকে অর্ডার করলাম আমি একটু বেশি করে উপর থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের সিওরিটি থাকার জন্য একটু ভালো আপনার বোঝার জন্য দেন আপনি কত প্রফিট নেবেন আপনি ফিফটিন পিপস থেকে টোয়েন্টি ফিপস সর্বোচ্চ প্রফিট নেবেন আমি আবারও বলতেছি ফিফটিন মিনিটে কোনো ট্রেড করলে সেখানে কয়েক পিপস নেবেন ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি পিপস অবধি আপনারা প্রফিটটা নিয়ে বের হয়ে যেতে ট্রাই করবেন অতি লোভ করবেন না ভাই আপনি যদি কম ব্যালেন্স থাকে আপনি এতটুকু লাভ করবেন বেশি ব্যালেন্স থাকলে এতটুকু লাভ করবেন জাস্ট আপনার ভলিউম ভলিউম আপনার অর্ডার দেওয়ার সময় ভলিউম কি আপনার অর্ডার দেওয়ার সময় এই যে এটা ভলিউম এ আপনার ওয়ান সেন্ট টু সেন্ট থ্রি সেন্ট এটার উপর অর্ডার দিয়ে আপনি একবার একটা অর্ডার দিয়ে আপনি ভালো একটা প্রফিট করে বের হয়ে যান আপনি সারা দিনে ভাই দশটা অর্ডার করার দরকার নাই আপনি একটা অর্ডার করেন শিওরভাবে একটা অর্ডার করেন আপনার যদি ওয়ান থাউজেন্ড ডলার থাকে আপনি যদি সেখানে এক ডলার বা থ্রি ডলার বা ফোর ডলার বা টু ডলার দিয়ে একটা অর্ডার দিয়ে থাকেন আপনি বুঝতে পারতেছেন আপনি যদি ফিফটিন বা টোয়েন্টি পিপসেন যদি প্রফিট করেন সেখানে আপনার প্রায় চল্লিশ ডলার মানে ফর্টি ডলার আপনার প্রফিট হচ্ছে সো আপনার জন্য এটাই যথেষ্ট আমি মনে করি আপনি যদি মনে করেন যে ওয়ান ডলার আমি ইনভেস্ট করলাম দেন আমি একদিনই ওয়ান থাউজেন্ড ডলার তুলে ফেলবো এটা কিন্তু খুব বড় বোকামি হবে অ্যান্ড এটা এটাই মানি ম্যানেজমেন্ট ব্রেক করে এই জিনিসগুলো মানি ম্যানেজমেন্ট ব্রেক করে আপনাকে একদিন প্রফিট দিবে আপনাকে খুশি করে দিবে এরপরে আপনাকে এমনভাবে আচার দিবে যে আপনার কোমর টোমর ভেঙে আপনারা দাঁড়ানোর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না ওকে ফিফটিন মিনিটেরটা বুঝলাম এরপরে থার্টি মিনিট
25 pips take 30 pips. I'm ever able to say the bottom the cake to bully up a cat column nile 5 minute up a profit even 10 take 15 pips or the 5 take 15 bits pips um, 15 minute up a profit even 15 take 20 pips and then 30 minute up a profit even 25 take 30 pips then uh, one hours up not a profit even 35 take 50 pips one hour the profit even 35 take 50 pips pips erogum kore apni 4 hours one day one week erogum kore apni asta aste mane management ta bujhe gele ei koyek minute time frame gula bujhe gele apnara oi gulo bujhe jaben one hours four hours uh, four hours one day one week uh, that's it so আশা করি আপনাদের আমি তিনটা বিষয়ে আলোচনা করেছি ফার্স্ট অফ অল আপনারা কিভাবে অর্ডার দিবেন কিভাবে এসএল টিভি দিবেন কি কোন ভলিউমে আপনার কত ব্যালেন্স থাকলে কোন কোন কত ভলিউম রেখে আপনি অর্ডারটা করবেন দেন হচ্ছে আপনি কোন টাইম ফ্রেম গুলো দেখে দেখে এই এই টাইম ফ্রেম গুলো দেখে দেখে আপনি 5 515 এই টাইম ফ্রেম গুলো দেখে দেখে আপনারা কিভাবে অর্ডার করবেন সেটা বুঝিয়েছি দেন লাস্ট একটা অপশন ছিল যে মানি ম্যানেজমেন্ট কত মিনিটের উপর কত টাইম ফ্রেমের উপর আপনি কত পিপস प्रॉफिट নেবেন Hopefully, I will be able to get a little bit of 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 a little থাকুন এন্ড আমাকে দোয়া করুন সাথে থাকলেই সেটা আমার জন্য অনেক বেশি অনুপ্রেরণা অনেকে শেয়ার করেছেন আমাকে ফেসবুকে মেসেজ করেছেন দেন অনেকেই ফোন নাম্বার খুঁজতেছেন বাট তারপর অনেক ব্যস্ত থাকি ফোন নাম্বারটা দেওয়া হচ্ছে না আর কোনো একদিন আমি তো অলরেডি টিউটোরিয়ালস দিচ্ছি আমার মনে হয় না আপনারা টিউটোরিয়ালসগুলো দেখলে আমার মনে হচ্ছে আপনারা ভালো কিছু করতে পারবেন সো ধৈর্য ধরুন অধৈর্য হবেন না ধৈর্য ধরে ট্রেড করুন আমার একটাই পরামর্শ থাকবে একটাই অনুরোধ থাকবে আর সাথে থাকুন ভাই আর আমাকে অনেক 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 বেশি দেওয়া করুন সবাই ভালো থাকুন টাটা গুড বাই